കുക്കുവിത്ത് സോഫിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു ഇടിയപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതിന് കോട്ടയത്തൊക്കെ ഇടിയപ്പം എന്ന് പറയും പല സ്ഥലങ്ങളിലും പല പേരാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് നൂലപ്പം എന്നും നൂൽപുട്ടെന്നും ഒക്കെ പറയും ഇതെല്ലാം ഇടിയപ്പം തന്നെയാണ് നല്ല മയമുള്ള ഒരു ഇടിയപ്പം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് ഇന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതെല്ലാവരും പരീക്ഷിച്ച് നോക്കണം എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യണം എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഇതിനു വേണ്ടി ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് കപ്പ് അരിപ്പൊടിയാണ് ഇത് സാധാരണ പച്ചരി വർ പൊടിച്ച് നന്നായി വറുത്തതാണിത് രണ്ട് കപ്പ് അരിപ്പൊടി ആയതുകൊണ്ട് മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് അര ബൗൾ തേങ്ങ എണ്ണ നമുക്ക് ഈ അരിപ്പൊടി കുഴയ്ക്കാനുള്ള വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം അത് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കുക്കറാണ് കാരണം ഇത് കുറച്ച് സമയം ഈ അരിപ്പൊടി ആ ചൂടിൽ തന്നെ അടച്ച് വെക്കാനുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് വലിയൊരു കുക്കർ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ഇതിനാവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ഒന്നര സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് നമ്മൾ കുഴയ്ക്കുമ്പോൾ ഒട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കാനാണ് ഇങ്ങനെ എണ്ണ ചേർക്കുന്നത് വെള്ളം ഒന്ന് തിളക്കട്ടെ നമുക്ക് ഈ വെള്ളം തിളച്ചോ എന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് അതിൻ്റെ ആവശ്യം ഉപ്പ് നോക്കണം ഇതിനാവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പുണ്ട് നന്നായിട്ട് തിളച്ച വെള്ളത്തിലേക്ക് തീ കുറച്ചിട്ട് ഈ അരിപ്പൊടി കുറേശ്ശെ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് കലക്കണം കട്ട കെട്ടാതെ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം ഇനി തീ ഓഫ് ചെയ്യണം ഇനി ഇപ്പം ഇത് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ നന്നായി കുഴച്ചെടുത്ത് ഇനി ഒരു അരമണിക്കൂർ ഈ പൊടി ഇതേപോലെ നമുക്ക് മൂടി വെക്കണം പൊടി നന്നായിട്ട് വേകാനാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വെയിറ്റ് ഇട്ട് വെക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ആവി ഇതിലെ പോകും അപ്പം നമ്മളിത് കുഴച്ച് വെച്ചിട്ട് അരമണിക്കൂറായി ഇനി ഇതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോഴും ഇതിന് ചെറിയ ചൂടുണ്ട് എന്നാൽ ആ ചൂടിൽ തന്നെ ഇനി ഇത് കുഴയ്ക്കണം അല്പം എണ്ണ കയ്യൽ തൂ തൂത്തുകൊണ്ട് ഇതിന് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം ഇപ്പം ചെറിയ ചൂടിൽ തന്നെ കുഴയ്ക്കണം കൈക്ക് നല്ല ചൂട് വരും എന്നാലും നല്ലവണ്ണം തേച്ച് കുഴയ്ക്കണം എന്നാലേ നല്ല മഴയുള്ള ഇടിയപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇത് നന്നായി ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് കുഴയ്ക്കണം ഇനി നമുക്കിത് മറ്റൊരു പാത്രത്തിൽ വെച്ച് കുഴയ്ക്കാം ഇപ്പം ഇത് നന്നായി കുഴഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് കുഴഞ്ഞ് പറയണം ചെറിയ ചൂടെ തന്നെ കുഴയ്ക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ അച്ചെടുത്ത് ഇടിയപ്പം ഉണ്ടാക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഏത് പാത്രത്തിലാണ് വേവിക്കാൻ വെക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ ഇഡ്ഡലി സ്റ്റാൻഡിലാണ് വേവിക്കാൻ വെക്കുന്നത് അപ്പം അതിലേക്ക് ആ സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് അല്പം എണ്ണ തൂക്കണം നന്നായിട്ട് എണ്ണ തൂക്കുക ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റീമറിൽ വെള്ളം തിളയ്ക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഈ സ്റ്റാൻഡ് വെള്ളം തിളയ്ക്കുമ്പോൾ അങ്ങോട്ട് വെക്കാം പിന്നെ ഇനി നമുക്ക് ഇടിയപ്പം ഉണ്ടാക്കാം അതിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ അച്ചുള്ള അതായത് കിഴുത്ത് ഏറ്റവും കുറവുള്ള അച്ചാണ് ഇടിയപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് അത് നമുക്ക് സേവനാഴിയിലേക്ക് ഇടാം
മാവ് അതിൻ്റെ അകത്തോട് ഒത്തിരി നിറയ്ക്കണ്ട ഇത് അടയ്ക്കാനുള്ള സ്പേസ് ഇട്ടേക്കണം ഈ അച്ച പല തരമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏതാണെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് ഇതാണ് ഈ ഇഡലി തട്ടിൻ്റെ ഓരോ തട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കാം ഇതുപോലെ ഇപ്പം ഇതെല്ലാത്തിലും ഇത് പിഴിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി വെള്ളം തിളച്ചോ നോക്കാം ഇപ്പം വെള്ളം തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ സ്റ്റാൻഡ് ഇതിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കാം ഇതിന് ആവശ്യമുള്ള തേങ്ങ അതായത് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് തേങ്ങ ഇടാം ഇനി ഇത് നമുക്ക് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം ഇടിയപ്പത്തിന് ശരിക്ക് ആവി വരുന്നത് വരെ നല്ല തീ ഇടണം അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു മൂന്ന് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് പിന്നെ ചെറു തീയിലിട്ട് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി ഇപ്പം വെച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റായി ഇനി നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ ഇടിയപ്പം നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ സ്റ്റാൻഡ് അതിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഇതെല്ലാവരും പരീക്ഷിച്ച് നോക്കണം എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യണം എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അടുത്ത വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഞാൻ സോഫി കുര്യാക്കോസ്